നമസ്കാരം ഗ്രാമീണ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ദുഃഖവള്ളി കുരിശുമരണത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ പള്ളികളിൽ പരിഹാര പ്രദക്ഷിണം ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ വലപ്പാട് ആരോഗ്യമേള നടത്തി വലപ്പാട് സി പി എമ്മിന്റെ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ വിശ്വാസികൾ ദുഃഖവെള്ളി ആചരിച്ചു പള്ളികളിൽ പരിഹാര പ്രദക്ഷിണവും പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളും നടന്നു മണലൂർ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് പള്ളിയിലെ പരിഹാര പ്രദക്ഷിണത്തിന് വികാരി ഫാദർ പ്രിൻസ് പൂവത്തിങ്കൽ ട്രസ്റ്റിമാരായ ജോസ് കുന്നുംകൂടത്ത് ജോർജ് ജോജു കോടങ്കണ്ടത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു കാഞ്ഞാണി സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിലും പരിഹാര പ്രദക്ഷിണം നടന്നു വികാരി ഫാദർ റാഫി തട്ടിൽ നേതൃത്വം നൽകി
പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും കുരിശുമരണത്തിന്റെയും സ്മരണ പുതുക്കി കണ്ടശങ്കടവ് സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറാന പള്ളിയിൽ ദുഃഖവെള്ളി ആചരിച്ചു രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് നടന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വികാരി ഫാദർ ജോസ് ചാലക്കൽ ഫാദർ മിഥുൻ ചുങ്കത്ത് എന്നിവർ കാർമ്മികരായി പീഡാനുഭവ ചരിത്ര വായന ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം കുരിശിന്റെ അനാച്ഛാദനം ആരാധന എന്നിവയുണ്ടായി വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് കുരിശിന്റെ വഴി പ്രദക്ഷിണമുണ്ടായി തുടർന്ന് ഫാദർ പോൾ പുളിക്കൻ സന്ദേശം നൽകി പുത്തൻപീടിക സെൻറ്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിലെ പരിഹാര പ്രദക്ഷിണത്തിന് വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് മുരിങ്ങത്തേരി നേതൃത്വം നൽകി വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വലപ്പാട് സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വലപ്പാട് ചിത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആരോഗ്യമേള നടത്തി അലോപ്പതി ആയുർവേദം ഹോമിയോ നേത്രവിഭാഗം ദന്തരോഗ വിഭാഗം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹം ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്നീ പരിശോധനകളും നടന്നു ആരോഗ്യമേള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിനിത ആഷിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് ലോകാരോഗ്യ ദിന പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ആർ ജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സുധീർ പട്ടാലി ജ്യോതി രവീന്ദ്രൻ അംഗങ്ങളായ ഇ പി അജയഘോഷ് ബി കെ മണിലാൽ പ്രഹർഷൻ കെ കെ അനിത കാർത്തികേയൻ വിജയൻ കെ എ ഫാത്തിമ സലീം അജ്മൽ ഷെരീഫ് സിജി സുരേഷ് രശ്മി ഷിജോ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർമാരായ അബീന മന്നത്ത് റീന പ്രിയ അജിത ദീപ നിതീഷ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു റേഖാനായി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പ് നടത്തി ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ എം ജെ പ്രസാദ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി എസ് രമേഷ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് കെ ബി രാധിക എന്നിവർ ക്യാമ്പിനെ നേതൃത്വം നൽകി നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ ദിനം ആചരിക്കുകയാണ് വിവേചന രഹിതമായ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്നാണ് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സർക്കാരും അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ ആശുപത്രിയും സംയുക്തമായ
വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അലോപ്പതിയും ഹോമിയോപ്പതിയും അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദവും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മലപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ രാമൻകുളം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി അടുത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് ആറ് വാർഡുകളിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത് ചന്ദ്രാപിന്നി അലുവ തെരുവിലുള്ള രാമൻകുളത്തിൽ കിണർ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം പൊതുടാപ്പിലൂടെ കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി ഇതിനായി രാമൻകുളത്തിൽ നാല് ഡയാമീറ്ററുള്ള കിണർ പമ്പ് ഹൗസ് പ്രഷർ ഫിൽറ്റർ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് എന്നിവയാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് എം എം വ്യാസമുള്ള പൈപ്പ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ നീളത്തിലും നൂറ്റി പത്ത് എം എം വ്യാസമുള്ള പൈപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് മീറ്റർ നീളത്തിലും ഇട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പത്ത് പൊതുടാപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യും ഇരുപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം മണിക്കൂറിൽ പമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കായിരുന്നു നിർമ്മാണ ചുമതല വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിച്ചാലുടൻ ട്രയൽ റൺ നടത്തി പദ്ധതി ഈ മാസം നാടിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇടത്തിരുത്തി പയ്യനൂരിൽ എം പി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കടലായിക്കുളം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരുന്നു ഇടത്തിരുത്തിയിൽ കുളത്തിൽ വളർത്തിയിരുന്ന കരിമീനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്ത നിലയിൽ ഇടത്തിരുത്തി നാലാം വാർഡിൽ പയൻകടവിന് സമീപം താടിക്കാരൻ വിൻസെൻറ്റിൻ്റെ കുളത്തിലെ കരിമീനുകളാണ് ചത്തുപൊന്തിയത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് മീനുകൾ കുളത്തിൽ ചത്തനിലിൽ കണ്ടത് പതിനാറ് സെൻറ്റിലുള്ള കുളത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോയോളം മീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി വിൻസെൻറ്റ് പറഞ്ഞു നാളെ വിളവെടുക്കാനിരിക്കെയാണ് മീനുകൾ ചത്തുപൊങ്ങിയത് എട്ട് വർഷത്തോളമായി മത്സ്യകൃഷി നടത്തി വരുന്നയാളാണ് വിൻസെൻറ്റ് കുളം കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചും ചുറ്റുമതിലും കെട്ടിയാണ് മത്സ്യകൃഷി നടത്തിയിരുന്നത് ഞാനൊരു അഞ്ചെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ അടുത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്തിൽ മികച്ച സമ്മിശ്ര കർഷകനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കരിമീൻ മാത്രമാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് സെൻറ്റ് കുളത്തിലാണ് ചുറ്റുമതിലും വലയൊക്കെ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിന്ന് മോട്ടോർ അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മോട്ടോർ അടിച്ചപ്പോൾ മീൻ്റെ ഒരു വെള്ളത്തിനൊരു മണം വന്നു ചെടികൾ നനച്ചപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നനച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാമറ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ക്യാമറ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് മീനുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോട് ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയ്പങ്ങളും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവിടെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈസ്റ്റർ വിഷു പ്രമാണിച്ച് മീൻ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന് പരസ്യം നൽകിയിരുന്നു ഇതുപ്രകാരം നിരവധി ആവശ്യക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി വിൻസെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലും കൈപ്പങ്കലം പോലീസിലും വിൻസെൻറ്റ് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എടമുട്ടം എസ് എൻ എസ് സമാജം ഭദ്രാചല സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപ സമർപ്പണവും ശ്രീരുദ്രജപവും ഞായറാഴ്ച നടക്കും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് രുദ്രജപം ആരംഭിക്കും ആല കോരു ആശാൻ സ്മാരക വൈദിക സംഘത്തിലെ പതിനൊന്ന് ശാന്തിമാർ രുദ്രജപത്തിന് കാർമ്മികരാകും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തയ്യൽ പറമ്പിൽ ഗോപിനാഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിലും ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലുമായി ലക്ഷം ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കും തീരദേശ മേഖലയിൽ ആദ്യമായാണ് ലക്ഷദ്വീപ സമർപ്പണം നടക്കുന്നതെന്ന് സമാജം പ്രസിഡന്റ് ജിതേഷ് കാരയിൽ സെക്രട്ടറി അതുല്യ ഘോഷ് വെട്ടിയാട്ടിൽ ട്രഷറർ സലിൽ മുളങ്ങിൽ എന്നിവർ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ആയിരത്തിലേറെ ഭക്തർ ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കും സുനിൽ അരയമ്പറമ്പിൽ ചെയർമാനും ശ്രേയസ് രാമചന്ദ്രൻ തേറാട്ടിൽ കൺവീനറുമായ സമിതിയാണ് ലക്ഷദ്വീപ സമർപ്പണത്തിന് സജ്ജീകരണം ഒരുക്കുന്നത് സുമോദരനെടുത്ത് സുനിൽ അരയമ്പറമ്പിൽ ശ്രേയസ് രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരും പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എസ് എൻ എസ് സമാജം എടമുട്ടം ശ്രീ ഭദ്രാചല സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഹനുമാൻ ജയന്തി ആഘോഷിച്ചു ഹനുമാൻ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി ഭക്തർ കഥളിക്കൊലകളും വടമാലകളും മറ്റു വഴിപാടുകളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു സമാജം പ്രസിഡന്റ് ജിതേഷ് കാരയിൽ സെക്രട്ടറി അതുല്യ ഘോഷ് വെട്ടിയാട്ടിൽ ട്രഷർ സലീൽ മുളങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ
കഴിമ്പ്രം ജനകീയ സൗഹൃദ വേദി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കഴിമ്പ്രം ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് കവിയരങ്ങം നടക്കും പ്രശസ്ത കവി റഫീഖ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സെബാസ്റ്റ്യൻ പി എൻ സുനിൽ അരുൺ ഗാന്ധിഗ്രാം രാധാകൃഷ്ണൻ വേട്ടത്ത് രാധിക സനോജ് കൃഷ്ണകുമാർ മാപ്രാണം റജില ഷെറിൻ പ്രവീൺ പിഷാരടി രതി കല്ലട രമേഷ് ബാബു പനക്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും കവി കുഞ്ഞുണ്ണി മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണയ്ക്കായി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ കവിതാരചന മത്സര വിജയികളെ ഇതിനോടൊപ്പം പ്രഖ്യാപിക്കും ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും കൊടിയമ്പുഴ ദേവസ്വവും കൈസൻ കരാത്തെ ഡോ ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സമ്മർ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു വലപ്പാട് എസ് എച്ച് ഒ കെ എസ് സുശാന്ത് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിനിത ആഷിഖ് അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ സാംബശിവൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു കൈസൻ കരാത്തെ സെക്രട്ടറി മുകേഷ് കൊടിയമ്പുഴ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പി ആർ നാരായണൻ വാർഡ് മെമ്പർ കെ എ വിജയൻ കൊടിയമ്പുഴ ദേവസ്വം രക്ഷാധികാരി കമ്മിറ്റി അംഗം പീതാംബരൻ കോഴിശ്ശേരി ദേവ് അസോസിയേറ്റ്സ് ഡയറക്ടർ പ്രജി രാമത്ത് കൈസൻ കരാത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജംഷിദ് കൈസൻ കരാത്തെ ക്ലബ്ബ് സീനിയർ അധ്യാപകൻ രജീഷ് സി ജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുഖ്യാതിഥികളെ കൈസൻ കരാത്തെ ചീഫ് രാധേഷ് കൃഷ്ണ ആദരിച്ചു തുടർന്ന് കൈസൻ കരാത്തെ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരാട്ടെ പ്രദർശനം അരങ്ങേറി ഇടവേള ആദ്യത്തെ ആളുകൾ എന്നെ കാണുമ്പോ ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്താ നിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവെന്ന് ഇപ്പൊ ചോദ്യം മാറി എന്താ നിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്നായി സത്യത്തിൽ ഇത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഡോക്ടർ ഷെൽവി കെ ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പർശ ആയുർവേദിക് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആൻഡ് കോസ്മറ്റോളജി ക്ലിനിക് നൽകുന്ന കോൺഫിഡൻസ് മുഖക്കുരു കറുത്ത പാടുകൾ കരിമംഗല്യം താരൻ മുടികൊഴിച്ചൽ അരിമ്പാറ എന്നിവയ്ക്ക് പൂർണമായും ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആയുർവേദ കോസ്മറ്റോളജി ചികിത്സ സ്പാ പെഡിക്യൂർ മാനിക്യൂർ ആയുർവേദ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ കട്ട് കളറിംഗ് തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സർവീസുകളും ലഭ്യമാണ് ഒഴിച്ചൽ പിഴിച്ചൽ ധാര കിഴി തുടങ്ങി കേരളീയ ചികിത്സയ്ക്ക് പുറമെ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളും ലഭ്യമാണ് സ്പർശ ആയുർവേദ ക്ലിനിക് ആൻഡ് ആയുർവേദിക് ബ്യൂട്ടി പാർലർ നിയർ സൗത്ത് പെട്രോൾ പമ്പ് തൃപ്രയാർ ധ്വാനത്തിന് സത്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വർണത്തിനും ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം
മലപ്പുറം റിതി ജ്വല്ലറി കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇനി വൈഫൈ കേരള വിഷൻ കെ വി ഫൈലൂടെ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് മുമ്പായി കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് മോഡം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്നിവ സൗജന്യമായി നൽകുന്നു മുപ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് എം ബി പി എസ് വരെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് ഒപ്പം ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷനും ലഭിക്കുന്നു കൂടാതെ കെ വി ഫൈ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിനൊപ്പം മുപ്പത് ബൈക്കുകൾ അഞ്ച് കാറുകൾ ഇരുന്നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ നൂറ് ആൻഡ്രോയിഡ് എച്ച് ഡി ടി വികൾ രണ്ടായിരം ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റ് ബോക്സുകൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് കോടി വിലമതിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള കേരള വിഷൻ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക കേരള വിഷൻ എന്നും ജനങ്ങളോടൊപ്പം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ വിഷുവിന് വിഷരഹിത സംയോജിത പച്ചക്കറി കൃഷി പദ്ധതി പ്രകാരം നാട്ടിക ഏരിയ കമ്മിറ്റി വലപ്പാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്പട്ടി ഷിബുവിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തി വിളവെടുപ്പ് മഹോത്സവവും ആദ്യ വിൽപ്പനയും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറുമായ കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ നിർവഹിച്ചു പ്രവാസി കൊല്ലാറ സുരേഷ് പച്ചക്കറി ഏറ്റുവാങ്ങി സി പി എം നാട്ടിക ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം വി ആർ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പി എം അഹമ്മദ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എ ഹാരിസ് ബാബു വലപ്പാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഇ കെ തോമസ് മാസ്റ്റർ കെ കെ കിഷോർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ആർ സീത എടമുട്ടം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി എസ് മധുസൂദനൻ എടത്തിരുത്തി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എ വി സതീഷ് വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇ പി അജയ് ഘോഷ് ജിന്നചന്ദ്രബാബു എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു രണ്ടര ഏക്കർ തരിശി കിടന്നിരുന്ന പാഠശേഖരം പാട്ടത്തിനടുത്താണ് വലപ്പാട് എൽ സിയിലെ ഗ്രൗണ്ട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഷിബുവും ഭാര്യ അജിത മകൾ ഐശ്വര്യയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് കൃഷിയിറക്കിയത് ചാണകം ആട്ടിൻകാഷ്ടം വെപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് തുടങ്ങി പൂർണ്ണമായും ജൈവ വളങ്ങളാണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെയോ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയ ഒരു ചിന്ത പണം ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങാം ഇതാണൊരു ഒരു സാധാരണ ആളുകളുടെ ധാരണ പക്ഷെ നമുക്ക് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണത്തിൽ കലർത്തപ്പെടുന്ന വിഷാംശം മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്രം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പരമാവധി രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഉള്ള ജൈവ കൃഷി രീതി അവലംബിക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടാണ് നമുക്കുള്ളത് മൈസൂർ ബട്ടർനെറ്റ് നാടൻ തുടങ്ങി മൂന്ന് തരം മത്തൻ കുമ്പളം രണ്ടു തരം പടവലം കുക്കുമ്പർ കുറ്റിപ്പയർ പച്ചമുളക് പാവൽ തക്കാളി ചീര എന്നിവയുടെ വിൽപ്പന എല്ലാ ദിവസവും കൃഷിയിടത്തിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് വരെ ഉണ്ടാകും വിഷുവിന് മുൻപ് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ സി പി എം വലപ്പാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി വലപ്പാട് ചന്തപ്പടിയിൽ നീതി സ്റ്റോറിൽ മുന്നിൽ ഒരുക്കുന്ന സ്റ്റാളിലും ജൈവ വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ ലഭ്യമാകും എടത്തിരുത്തി നവകിരൺ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മാസം ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യ വോളിബോൾ ടൂർണമെൻറ്റിന് മുന്നോടിയായി കൊടിമരത്തിൻ്റെ കാൽനാട്ട് നടത്തി എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ചന്ദ്രബാബു കാൽനാട്ട് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് പ്രശോഭിതൻ മുനപ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ സാംബശിവൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളായ അശോകൻ പാമ്പൂരി കെ ജി കൃഷ്ണനുണ്ണി സി ആൽ ഭാസ്കർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നവകിരൺ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വർഷത്തിൽ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലും കോളേജ് തലത്തിലുമാണ് വോളിബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ബി പി സി എൽ കൊച്ചിൻ കെ എസ് സി ബി തിരുവനന്തപുരം കേരള പോലീസ് ഇന്ത്യൻ നേവി ജി എസ് ടി ചെന്നൈ മുത്തൂറ്റ് ബ്ലൂ സ്പൈക്കേഴ്സ് കൊച്ചി എന്നീ ടീമുകൾ അഖിലേന്ത്യ ടൂർണമെൻറ്റിലും പത്തനാപുരം സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് കോലഞ്ചേരി സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജ് അങ്കമാലി ഡി ഐ എസ് ടി കോളേജ് തേവര എസ് എച്ച് കോളേജ് പിറവം ബി പി സി കോളേജ് കോഴിക്കോട് എസ് എൻ ജി സി ചേലന്നൂർ ടീമുകൾ കോളേജ് തല ടൂർണമെൻറ്റിലും മത്സരിക്കും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് എടത്തിരുത്തി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കോളേജ് തല മത്സരത്തിന് തുടക്കമാകും കോളേജ് തലത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ അഖിലേന്ത്യ ടൂർണമെൻറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബെന്നി ബെഹ്നാൻ എം പി ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ മുൻ വോളിബോൾ താരം ഗോപിദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും തുടർന്ന് ഉദ്ഘാടന മത്സര
സഹശാന്തി അഭിനവശാന്തി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ദേവസ്ഥാനം പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് തമ്പി സെക്രട്ടറി കിഷോർ ട്രഷറർ അജിത് കുമാർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ത്യാഗരാജ് സ്വാമത്തൻ ഷാജഹാൻ ഷാജു ജയൻ തങ്കരാജ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കഴിമ്പുറം വാഴപ്പള്ളി ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ത്രിദിന സഹവാസ ക്യാമ്പ് നടത്തി ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറു വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സുവരെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് തൃശൂർ ഡിവിഷണൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പി എം ജദീർ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്ര പ്രസിഡന്റ് വി യു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ലഹരി ഉപയോഗം മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അമിതോപയോഗം ദൈവവിശ്വാസം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധരുടെ ക്ലാസുകൾ നടന്നു ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളായ വി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ വി കെ ഹരിദാസ് വി കെ ശശിധരൻ സിനി വി സി ഷാജി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചറെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശീലം വളർത്തിയെടുക്കണം കൈപ്പമംഗലം അയിരൂർ ചാപ്പക്കടവ് ഗുളികൻ മുത്തപ്പൻ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ദേവി മുത്തപ്പൻ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭക്തി നിർഭരമായ വരവേൽപ്പ് നൽകി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് യഥാവിധി പൂജാ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ശേഷം അയിരൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ച വിഗ്രഹം അഗസ്ത്യേശ്വരം പള്ളിയിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂജിച്ച ശേഷം വഞ്ചിപ്പുരയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തുടർന്ന് താളമേളങ്ങളുടെയും താലങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ചാപ്പക്കടവ് ഗുളികൻ മുത്തപ്പൻ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിനാണ് പ്രതിഷ്ഠ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളായ കെ കെ തമ്പി ബി എസ് അശോകൻ സുരേഷ് കുഞ്ഞുമാക്കൻ പി കെ സുകുമാരൻ ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ബി എസ് ശക്തിധരൻ കെ ബി ആത്മാനുജൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രതിഷ്ഠാ ദിന മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ വിവിധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ദുഃഖവള്ളി കുരിശുമരണത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ പള്ളികളിൽ പരിഹാര പ്രദക്ഷിണം ലോകാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ വലപ്പാട് ആരോഗ്യമേള നടത്തി വലപ്പാട് സി പി എമ്മിന്റെ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം